বন্ধুরা আমরা যারা পিএইচপিতে কাজ করে থাকি তারা সাধারণত পিএইচপিতে বিভিন্ন অ্যাপস তৈরি করলে সেই অ্যাপসটি জেম সার্ভার অথবা সরাসরি লাইভ সার্ভার ছাড়া চলে না তো এই জন্য বিভিন্ন প্রবলেমে পড়তে হয় যেমন আমরা ধরে নিই আমরা যদি এইচ টি এম এল কোনো পেজ তৈরি করি অর্থাৎ এইচ টি এম এল যদি আমরা কোনো ফাইল তৈরি করি ধরে নিলাম আমরা নোটপ্যাডে একটি এইচ টি এম এল ফাইল তৈরি করলাম নোটপ্যাডে এইচ টি এম এল ফাইলটি আমরা সরাসরি রান করতে পারি ধরা যাক আমরা এখানে একটি কোড করব এটি আমরা সরাসরি এই এটিকে আমরা এই ট্যাকটিকে অর্থাৎ এই স্টেমেল ট্যাকটিকে আমরা সরাসরি চাইলে রান করাতে পারি অর্থাৎ ব্রাউজারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পিএইচপিতে কোনো যদি ফাইল তৈরি করে থাকি সেক্ষেত্রে পিএইচপি ফাইলটি বা পিএইচপি অ্যাপসটি সরাসরি রান হয় না এটি জ্যাম সার্ভার বা পিএইচপির যে ডিএলএল ফাইল বা পিএইচপির যে অ্যাপ্লিকেশন সেটি ছাড়া রান হয় না ধরে না যাক এটি আমরা পিএইচপিতে কনভার্ট করে নিলাম তো এটিকে আমরা যদি রান করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এটিকে রান করতে গেলে আমাদের একটি সার্ভার চায় এবং এটি রান হচ্ছে না তো এটিকে রান করার জন্য অবশ্যই আমাদের জ্যাম সার্ভার রান করতে হয় অথবা জ্যাম সার্ভারটিকে আমাদের ইনস্টল করে রান করাতে হয় এবং তার মধ্যে থেকে পিএসপি ফাইলটিকে আমাদের কল করতে হয় বা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতে হয় তা না হলে আমরা পিএসপি অ্যাপসগুলোকে ওপেন করতে পারি না অথবা সরাসরি লাইভ সার্ভারে আপলোড করে বা হোস্টিং করে আমরা এটিকে ওপেন করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি অ্যাপস বা আমাদের একটি ওপেন সোর্স অ্যাপস বা একটি ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেটি আমরা ব্যবহার করে সরাসরি ডেস্কটপ থেকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন কল করতে পারি তো এই জন্য আমরা অবশ্যই ব্রাউজারে যাব এবং গুগল আমরা করে নিয়ে সার্চ করে নিব আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা যেটি করতে পারি যে পিএইচপি আমরা যেটি দিয়ে সার্চ দিব পিএইচপি ডেস্কটপ পিএইচপি ডেস্কটপ ক্রোম ক্রোম পিএইচপি ডেস্কটপ ক্রোম আমরা দিয়ে সার্চ দিব তখন আমরা দেখব এখানে একটি গিট হাব অর্থাৎ ওপেন সোর্সের যে একটি কমিউনিটি আছে সেই গিট হাবে আমরা এখানে পাব প্রথমে এটিকে আমরা সিলেক্ট করব এটি আমাদের দেখতে হবে যে গিট হাব কি না গিট হাবে গিয়ে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব গিট হাবে ক্লিক করলে আমরা সরাসরি গিট হাবে চলে যাবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেসপি ডেস্কটপ এটি আছে এবং এখানে আমরা বিভিন্ন ভার্সন পাব লেটেস্ট উইন্ডোজের জন্য লিনাক্স এবং ম্যাকের জন্য তো পেসপি ডেস্কটপ ফাইভ অর্থাৎ এটি উইন্ডোজের জন্য লেটেস্ট রিলিজ এটি তো এটি আমরা সিলেক্ট ক্লিক করব এখানে এবং এখান থেকে আমরা এই ভার্সনটিকে এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করব পিএসপি ডেস্কটপ ক্রোম এটিকে আমরা ডাউনলোড করে নিব তো এখান থেকে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশন সিলেক্ট করব ডেস্টিনেশন সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা এখানে এটিকে সেভ দেব আমরা ডেস্কটপে সেভ করলাম এটি ডাউনলোড হচ্ছে এটি সাধারণত সিক্স এমবি ডাউনলোড হতে একটু যাদের নেট স্পিড স্লো তাদের একটু সময় লাগতে পারে তো বন্ধুরা আমরা পূর্বেই আমাদের ডাউনলোড করা আছে জন্য আমরা এটিকে ক্যান্সেল করে দিলাম এবং এটিকে আমরা ডাউনলোড থেকে আমরা এখান থেকে পেজপি ডেস্কটপ সার্ভারটি আমরা কপি করব ফিফটি সেভেন এটিকে আমরা কপি করে ডেস্কটপে নিয়ে যাই আমরা এখান থেকে এটিকে এক্সট্রাক্ট করব রাইট বাটন ছেপে আমরা এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করব অথবা যাদের উইন্ড্রয়ার নেই তারা সরাসরি উইন্ডোজের যে এক্সট্রাক্টার আছে সেটি দিয়ে আপনারা এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারেন হুম তো এখান থেকে আপনারা এটিকে আমরা পেয়ে গেলাম এখানে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ব্রাউজার পাচ্ছি পিএইচপি ডেস্কটপ ক্রোম ব্রাউজার এটিকে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা রান করে নিতে পারি এখানে বিল্ট ইন কিছু কোড পিএইচপি কোড দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা চাইলে এই এখান থেকে কোডটিকে আমরা আমাদের আমাদের যে পিএসপি অ্যাপসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কপি করে নেব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফোল্ডারের মধ্যে অর্থাৎ এই ডাব্লিউ 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 ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের যা কিছু করার সব এখানে রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পূর্ণ এখানে রাখতে হবে রুট ফোল্ডারে অনেকে অনেকে হয়তোবা ভাবতে পারে আমরা আগের কোডগুলো ডিলিট করে দিলাম আমরা এখানে অনেকে ভাবতে পারি যে সম্পূর্ণ ধরা যাক মাই অ্যাপস এই ফোল্ডারের মধ্যে পিএসপি ফাইল অর্থাৎ এই ফোল্ড ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফোল্ডারের ভিতরে একটি ফোল্ডার করে সেখানে পিএসপি ফাইলগুলোকে রেখে কল করলে সেটি কাজ হবে না অর্থাৎ সরাসরি রুটে রাখতে হবে ধরা যাক আমরা এখানে একটি ফাইল ক্রিয়েট করব ইন্ডেক্স নামে ইন্ডেক্স এবং ইন্ডেক্স নামেই তৈরি করতে হবে পিএইচপি এবার এটিকে আমরা একটি আমরা স্ক্রিপ্ট লিখব ধরা যাক আমরা একটি হেডার স্টেবিল হেডার আমরা কল করব
এটাকে আমরা ইকো করে কল করলাম পিএইচপি একটি ফাইল এবার এটাকে যদি আমরা এই এই পিএইচপি ডেস্কটপ ক্রোম এক্সজি ফাইলটিকে যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আমাদের কোডটি রান হয়েছে এবং আমরা যদি সরাসরি এটাকে যদি ফোল্ডারের মধ্যে রেখে দেই অর্থাৎ আমাদের সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনটি তাহলে আমরা দেখব যে এটি রান হবে না কারণ সরাসরি রুটে আমাদের এটিকে কপি করতে হবে অর্থাৎ মাই অ্যাপসের মধ্যে আমাদের তখন ফোল্ডার এফটিপি ফোল্ডারগুলোকে দেখাবে অর্থাৎ আমাদের আমরা যাই কিছু করি না কেন সবগুলো আমাদের এই ইন্ডেক্স পেজপি অর্থাৎ রুটে রাখতে হবে ডাব্লিউ 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 এই রুটে ফোল্ডার রুটের মধ্যে রাখতে হবে তো এখান থেকে আমরা যা কিছু করার আমরা এখান থেকে অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনগুলো এখানে কপি করে আমরা এখান থেকে সরাসরি আমরা কাজ করে নিতে পারব যাকে আমরা একটি ইনপুট আমরা একটি ইনপুট দিলাম আমরা পিএসপি কোডটিকে দিয়ে এবার আমরা এটিকে রান করি তাহলে দেখব যে আমাদের এই সরি এখানে আমাদের একটি এরও দেখাচ্ছে অর্থাৎ এরোটি হচ্ছে আমরা এখান থেকে ভেলু ক্লিক নিয়ে ইনপুট টাইপ ওকে আমাদের এখানে এই কোটেশনটি দেওয়া হয়নি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হেডলাইন এবং আমাদের একটি বাটন তৈরি হয়েছে অর্থাৎ আমরা পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত ফাইলগুলোকে আমরা এখানে রেখে অর্থাৎ পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনটি এই রুট ফাইলের মধ্যে রেখে আমরা এই ব্রাউজারটিকে ওপেন করলে আমরা অর্থাৎ এই এক্সি ফাইলটিকে ওপেন করলে আমরা আমরা আমাদের অ্যাপসটিকে এখানে পেয়ে যাব এবং এটির মাধ্যমে সরাসরি জ্যাম সার্ভারটিকে অন না করে অর্থাৎ আমরা আমাদের জ্যাম সার্ভারটি অফ আছে অর্থাৎ এটি কিন্তু এখানে স্টার্ট করা হয়নি এটি অফ আছে এবং আমরা চাইলে এটিকে এক্সিট করে দিই এটি অফ আছে আমরা জ্যাম সার্ভার রান না করে অর্থ বা জ্যাম সার্ভার ইনস্টল না করে আমরা পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে আমরা সরাসরি রান করাতে পারি এই ব্রাউজারের মাধ্যমে এবং এটি সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ওপেন সোর্স এবং চাইলে এটির কোডগুলো আমরা সোর্স কোডগুলো এখান থেকে ডাউনলোড করে সেটিকে আমাদের মতো করে কাস্টমাইজ করে আমরা এটিকে ব্যবহার করতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে কিন্তু মাই স্কুয়েল সার্ভার যেটি আছে সেটি আমরা ব্যবহার করতে পারব না এবং সেটি ব্যবহার করার জন্য অবশ্যই আমাদের যেটি করতে হবে যে আমাদের এই মাই স্কুয়েল সার্ভারটিকে আমাদের রান করাতে হবে তা না হলে আমরা মাই স্কুয়েল সার্ভারের যে মাই স্কুয়েলের যে ডাটাবেসটি আছে সেটি 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 আমরা ব্যবহার করতে পারব না শুধুমাত্র পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে আমরা রান করানোর জন্যই সরাসরি জ্যাম সার্ভার ছাড়া এটি আমরা ব্যবহার করতে পারি